时隔多年，胡歌连夜发微博与江疏影分手的原因，似乎被找到了。都说娱乐圈不只是个圈，更是个谜团。很多禁欲系男星或许并不禁欲，很多知性女星也或许并不知性。而一向以清冷优雅著称的知名巨星江疏影，就在近日被爆出了一个大瓜：他竟私下与某金主爸爸好了好几年，并为其为生了孩子。人前的江疏影是知性的代名词，人后竟然如此放荡不羁。和导演彻夜长谈，执三当三，纸醉金迷的日子算是被他玩得明明白白。江疏影在娱乐圈的存在感和辨识度。可谓是一直居高不下。二零一三年，因为《致我们终将失去的青春》的播出，让不少观众称赞她为“她属于知性的气质型美女，属于可远观而不可亵玩类型”。她待人处事方式值得所有新人学习，仿佛在人们眼中，江疏影就是现实版的神女玉女。可事实证明，对娱乐圈这个大染缸抱有期待，是观众最大的失算。二零二二年八月，于继张小涵的一则漫画让玉女江疏影的形象自此崩塌。漫画的内容大概是这样的：为了纪念二人相恋，一位大富豪每年都会带着妻子在海南的豪华酒店度假，而这位富豪也很爱妻子，每次都会为妻子买上几十万、几百万的东西。然而，就在他们走后没几天。这位富豪竟然带着一位靠都市剧走红的知性女星入住了同一家酒店。更不理解的是，这位知性女星和他很是亲近，与正常夫妻无异。但据说这位女星的脾气不是很好，本来打算约会一周，富豪却因为一些公事离开了几天。也正是因为这样，导致这位知性女星有些闷闷不乐。为了哄这位女星不生气，富豪大手一挥。给他送了不少价值千万的珠宝首饰。看着富豪如此诚恳，这位女星一改之前的态度，不仅贴心的照顾富豪的日常起居，还一脸的贤惠温柔，用一对人人羡慕的狗男女形容都不为过。可比起这些，网友们反而更关注这是哪个知性女星，竟然能绑上这么大款。虽说爆料人没有明确指出知性女星和富豪的身份。但网友们很快便把目标锁定在了江疏影和博纳老总于东的身上了。而且在此之前，江疏影曾在海南拍摄新剧，尽管当时他发的照片地点是在北京。更值得注意的是，在他之前晒过的照片中，简直就和漫画中的本人一模一样。再加上漫画中的落地窗和盘子中的花，以及长直发，出演过很多都市剧等等。这些细节仿佛就在说江疏影就是那个漫画中的知性女星。紧接着，还有网友在于东的妻子金巧巧哪里发现了一些蛛丝马迹。金巧巧的头发像漫画中一样的红发不说，她前段时间还刚好去了海南度假，而且几乎每年都会在同一时间去海南度假。而且在江疏影之前晒照片发布动态的时候。金巧巧本人还特意点赞了一下，这真的是巧合两字能解释通的吗？根据这一线索，广大神通的网友还扒出，早在之前，于东就投资过江疏影出演的第一部女主电影《大宅男》。或许也正是因为这样，谢娜都在影片中给江疏影作配。况且，在当时就有网友质疑为什么为什么江疏影的资源这么好。现在看来，一切都是都原因的呀。随着舆论的掀起，不少网友纷纷抛出江疏影和于东夫妇账号下疯狂评论，言语之间充满了嘲讽之意，就如同这是真实发生过的一样。面对种种质疑的声音，江疏影在沉默和澄清之间选择了第三者。当天晚上，他就在随手拍了一张夜景的照片，配文道：“晚安。”还在后面携带了一个“景号随手拍夜”真真景号的话题。而他之所以会这样配文，主要是因为叶真真是江疏影新剧的角色名字。虽说没有正面澄清，但也反向安利一波新作品。况且，爆料人张小涵并没有直接点名漫画中的小三就是江疏影，从头到尾都是网友的理论猜测。
如果江疏影正面回应的话，反而会有些实锤的意思，更少不了一番侮辱谩骂。可即便如此，也少不了网友指责江疏影道德败坏的言论。眼看着舆论一发不可收拾，金巧巧也在社交平台上不甘示弱地表示起来，发文称：“谣言止于智者，有空多看电影。”可网友好像根本不吃这一套，纷纷在下面留言说：“都实锤这样了，姐不要那么隐忍了。我猜你是为了老公产业辟谣，怕股价掉太多。”紧接着，金巧巧在评论区回应说：“之所以两人不选择告赢消耗，是因为需要付出很多的时间成本。即使告赢了一个营销号，还会有一百个等着你。”说着说着，金巧巧还不忘抨击营销号说。各种捏造事实，各种胡编乱造，为了钱真的就可以昧着良心下笔，还和粉丝较真起来，说吃瓜也要有些脑子。每说一句话，金巧巧的言语就好像多出了无尽的悲伤。可即便如此，仍有网友感到一些质疑。毕竟事情已经闹得这么大了，他们双方竟然都没有动静。直到事发两天后，江疏影终于正式回应称：“欢乐可以被制造。”但绝不能被编造。我可以被议论，但不能被诬陷。与此同时，他还转发自己工作的发明，表示将采用法律的手段严正声明。毫无疑问，这场舆论风波，江疏影打了个漂亮的翻身仗。可尽管如此，他的胜利依旧引发了不少网友的怀疑。虽说没有实锤的证据，但也不能完全说这是空穴来风。也正因如此，有些网友认为。之所以江疏影能够赢得如此轻松，是不是因为金主爸爸用钱买断了所有证据，才让江疏影的爆料大大减少？让人不理解的是，男主人公于东却一直保持着沉默，丝毫没有为自己辩解的意思。随着热度的退去，这件事好像也被网友渐渐淡忘了一样。直到另一位爆料者的出现。再次使江疏影陷入了舆论的风波。就在张小涵爆料的一年后，一位名叫“超能摄影师”杨洋的人，竟也开始爆料江疏影。甚至这次的爆料比上一次的还要劲爆。相比于张小涵的漫画，狗仔杨洋的爆料反而更加具有确切性，好像他就在身边看着一样，连言证声明都不管用的那种。为了使内容更加具有真实性，他还表示。这个消息是从张小涵主持的饭局听来的，随后他就去找机会实锤了爆料的内容。与此同时，狗仔杨洋,洋还透露说，那位人称知性女星的江疏影身后布置一个金主靠山。更让人不可思议的是，他言之凿凿地说，江疏影曾经跟某位年近六十的富豪生过孩子。就因为这件事，江疏影还跟富豪家的太子爷闹得很不愉快。为了增加事情的可信度，狗仔杨洋,洋还不忘补刀说：“你们想想吧，一个什么背景都没有的女星，凭什么能在这个娱乐圈发展的蒸蒸日上？事实也的确如此。虽说娱乐圈的门槛低，有些不入流人都挤破脑袋的想要进去，但要是没有背景的来源，恐怕没个几十年很难走进观众的眼中。作为一名知名演员。”江疏影自出道以来就备受争议，而且与其他人不同的是，比起那些苦苦怕龙套的小演员，江疏影刚进入演艺圈就拿到了最好的资源，更何况还是在导演说他长得有些老的情况下拿到的。这也不禁让人怀疑，他的背后是不是有着某位金主爸爸的支持？再加上他平平无奇的出身背景。很难解释他的发展为何会如此的一帆风顺。也正是因为这样，在江疏影的事业刚刚有起色的时候，他就被人爆出和娱乐知名制片人孙东海有着不可分割的联系。据悉，江疏影的第一部戏就是孙东海大力推荐的。还有就是，江疏影在出演《致我们终将逝去的青春》时，因为演技的不熟练，导致他经常犯错，拖了拍摄的后腿。正是因为这样，副导演可没少为此生气。处于无奈下，江疏影只好厚着脸皮，不断的向副导演请教。结果就是，经过彻夜的探讨之后，副导演再也没为难过江疏影一次。
。影片播出后，江疏影也走向了爆火之路。后来，他又在拍戏的过程中结识了胡歌，两人因喜生情，把感情之事也带到了现实之中。面对网上的爆出的照片，胡歌也是大大方方承认两人的恋情。可让人没想到的是，恋情刚曝光没几天就草草结束。为此，胡歌还曾发文称：“我想说，我爱过，我爱那个回忆，我爱我所认识的他，我已经知足了。梦醒时分，遥望江湖，对不起，让大家失望了。”按理说，经历过这次风波之后，网友们猜测江疏影的饰演额很有可能会受到严重打击，可事实并非如此。他的事业反而持续的上升，难道江疏影的背后真的还有比胡歌还要大的靠山吗？带着这个疑问，有网友还真扒出来不少信息。虽说表面上江疏影的贵人不多，但无论哪个都是最重量级的人物，其中就包括苏宁老总张近东和苏宁太子爷张康阳。就在江疏影和胡歌分手不久后。太子爷张康阳还曾特意邀请他去帮苏宁代言，光是两年的代言期就有着整整一千五百万之多。然而，就当人们一致认为张康阳才是深爱江疏影的人时候，狗仔杨洋却在这次的爆料称，真正对江疏影有特殊感情的是张康阳的父亲张近东，只是碍于年龄的原因。张康阳只不过是张近东追求江疏影的挡箭牌而已，甚至将其追到手后，这位富豪还跟他生了一个孩子。出于舆论的考虑，两人很少在国内见面，经常在国外过着如胶似漆的生活。虽说这次的爆料听上去有理有据，但还是理性吃瓜的好。不得不承认的是，江疏影确实是一位有实力、有魅力的女演员。他也用自己的形象带来了许多欢乐和感动的作品，至于他的私生活如何，就不得而知了。在此，也只能希望江疏影能够在日后带来更多的好作品。